ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఇందాక టూల్ కిట్ తయారైంది అన్నారు కదా సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ యూనో ఓట్లు కూడా పడక్కర్లేదు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళ ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఎంపీ సీట్లు కూడా కొనేసి పవర్ తీసుకుంటున్నారు చేతిలోకి హలో సో నోబడి సెయింట్ కదండి ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే రైట్ కి గెలుపు ఉంది అని మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకోండి మనం దట్స్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ యూనో సివిక్ సొసైటీ ఇఫ్ ఐ బిలీవ్ హేతువాదులు నోరెత్తి మాట్లాడడం గానీ లేకపోతే దే ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ వోకల్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే వీ సెన్స్ ద డేంజర్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే పెరియార్ గారు ఎప్పుడో మొదలు పెట్టారు ఎంఎన్ రాయ్ మేబీ హీ హ్యాస్ కమ్యూనిస్ట్ లీనింగ్స్ బట్ దెన్ మతం అనేది ఒక డేంజర్ గా వాడుకుంటున్నారు అన్న సంగతి ప్రతి డెకేడ్ లోని ప్రతి సెంచరీలోని కొంతమంది వచ్చారు కాకపోతే యు సీ దట్ ద రైజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా హ్యాస్ గివెన్ మోర్ అండ్ మోర్ వాయిస్ టు ఎథీస్ట్ అండ్ రాషనలిస్ట్ ఇంతకు ముందు క్వైట్ గానే ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే నేను నమ్మను రా భయ్ వాడు ఏం చేసుకుంటే నాకెందుకు అనే టైప్ లో చాలా మంది ఉన్నారు వాట్ వీ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ ఇస్ దాట్ మా సైలెన్స్ మన సైలెన్స్ ఏంటి అంటే సైలెంట్ గా ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవడు అరుస్తున్నాడో వాడి మాట నిజమైపోతుంది నిజం అవ్వకపోయినా సరే అపోజిషన్ వినపడకపోయేసరికి న్యూట్రల్ గా ఉండేవాళ్ళు కూడా మేబీ హీస్ రైట్ బికాస్ నో బడి ఈస్ క్వశ్చనింగ్ ఇమ్ అన్న మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారండి దిస్ ఇస్ ద రీజన్ రేషనలిస్ట్ అండ్ హ్యూమనిస్ట్ లైక్ మీ హ్యావ్ కమ్ అప్ ఓకే బాబు గోగినేన్ గారు మన నైంటీస్ లో ఎర్లీ నైంటీస్ ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ నుంచి హీస్ బిన్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూట్యూబ్ నుంచే హీస్ బికమ్ మచ్ మోర్ పబ్లిక్ ఫిగర్ ఆబ్వియస్లీ అంతకు ముందు పేపర్ చదివాడు తక్కువగా ఉంటే ఆ అతని ఇన్స్పిరేషన్ తోటి పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఎతీస్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ అప్ అండి మోస్ట్ ఎతీస్ ఆర్ క్వైట్ పీపుల్ ఎందుకంటే నాకు నమ్మకం లేదు రాబోయి నేను ఎందుకు అనవసరం తెలియించుకోవడం అని చెప్పి ఊరుకునేవాడు ఇప్పుడు ఊరుకుంటే ద పాయింట్ ఇస్ ఇట్స్ బికమింగ్ టాక్సిక్ అండ్ ఇట్స్ బికమింగ్ ఏమంటారు వ్యాలిడేటెడ్ ఫెలోస్ ఆర్ గెటింగ్ వ్యాలిడేటెడ్ అవును రాబోయి మేము చేసేది కరెక్ట్ అని అని వాళ్ళ పొగర్ వస్తుంది వాళ్ళకి that is a dangerous thing because right. manu repudana swarthanto aalochinchina sare repudana mana pillalu ee samajhanlo batkalandi manam mana pillalaki matam nerpinchu endukante manake ledhu manave pattichukom kabatti now they now the kids are at a disadvantage vaallu vaallu chuttupakkala andaru mata pichi gaalle untaru andaru oka type lone think chestaru manu maatram verega think chestaru adults we can handle it right we can handle dissent we can handle disagreement chinna pillalu can handle cheyadam kashtam kada this is the reason atheists and rationalists need to speak up even more and murkulaki ekku voice undi kabatti they have become more and more vocal and uh, neutral ga unde vallu kuda vaala side ki lock kontunnaru yeah in a way it's actually correct and actually you know i was in this uh, journey of nowhere uh, it like enti the what is happening anna time lone i could i found some channels like uh, science is dope and um, ఏమో తర్వాత మీ దగ్గరకు వచ్చాను నేను ఇట్లాగా అండ్ నోయింగ్ దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ థింక్ లైక్ గివ్ మీ సమ్ హోప్ ఓ యా యాక్చువల్లీ సో యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ అ లార్జ్ పాపులేషన్ అండి ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ మెజారిటీ బట్ దేర్ ఇస్ అ లార్జ్ పాపులేషన్ నేన్ అండ్ ఐ క్లియర్లీ ఫౌండ్ ఇట్ అవుట్ దట్ దీస్ ఎతీస్ ఆర్ ఎట్ లీస్ట్ ఈవెన్ అగ్నోస్టిక్ పీపుల్ ఈవెన్ రిలీజియన్ ని కాస్త తక్కువగా పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు రైట్ యు సీ దమ్ ఇన్ హిందూస్ అండ్ second and I third generation i mean i am not asking for you know complete uh, change but at least think exactly. logic logical people is what i am asking ikkada jarigedu kuda ippudu ee right thing narrative gaani comments chuste it is very open like uh, there is no oka cinema raste chaala open plot idi deeni gurinchi raste you can predict what is coming like next week or next month or what is going to happen meer endaga raga gurinchi cheppinda edanna sir it's open ఇంత వన్ థింగ్ ఇట్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇస్ ద టూల్ కిట్ విల్ ఆల్సో సే దట్ ద పీపుల్ ఆర్ డమ్ ఓ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ గివెన్ స్టేట్మెంట్ 
people yeah. are dumb and it. it's a given thing there is no questions about it in that people dumb kaakapoyundunte we would not see the rise of this stupidity in the first place absolutely right if you see the, the same thing uh, many people have tried in europe also me ee trump phenomenon chusin tarvata ee nationalist sentiment ee religious fundamentalism sentiment yeah. they saw it in central europe uh, western europe also right kani those yeah. nationalist fellows are still not as crazy as these religious fundamentalist people నేను నేను చాలా భయపడ్డాను స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఈ నేషనలిస్ట్ పిచ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఏంటి అని బట్ దెన్ ద హోప్ ఇస్ నేషనలిస్ట్ వెస్టర్న్ యూరోప్ లో కానీ ఇంకెక్కడైనా ఎంత నేషనలిజం పిచ్చపట్టినా సరే దే స్టిల్ డిడ్ నాట్ టేక్ హ్యూమన్ రైట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కొత్త వాళ్ళకి వాళ్ళ దేశంలోకి రానివ్వనకుండా ఆపగలరేమో కానీ ఉన్న వాళ్ళని తల్లి తగిలేస్తా అని మాత్రం చెప్పరండి right at least that confidence i have because they have been born and brought up in the light of human rights man dagara adu ledu kada man dagara man india lo human rights ante ne saga mandi telichavu hak ante ente telidu pakka nodiki kuda hakku untayanna sangathi kuda mana vedalu telidu aada pilla em cheyali villa decide chestaru pakka nodu preminchala avutha villa decide chestaru evaru ela manaku telidante aa vishayam nen actually meeku cheppali ipudu pakka nodulaku rights untaya anna mana manam i was also like that మీరు అంటారు కదా ఎంటైటిల్డ్ అని యు కమ్ అండ్ కమ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎంటైటిల్డ్ దిస్ థింగ్ మై మదర్ ఇస్ ఎ తెలుగు వెలమా అండ్ మై ఫాదర్ ఇస్ ఎ మల్లు సో ఇక్కడ నేను ఈ తెలుగులో పెరిగాను కాబట్టి నేను అంత ఇక్కడ ఎంటైటిల్మెంట్ ఉంది సో ఐ నెవర్ సా దెమ్ యాజ్ ఎన్ ఈక్వల్ సో బట్ ఇదే సేమ్ నేను కేరళకి వెళ్తే మా ఇంట్లో అక్కడ మా ఫాదర్ బిలాంగ్స్ టు కాస్ట్ కాల్ తియా దేర్ లెవెల్ ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఓబీసీ సంథింగ్ సో అక్కడ ఏంటంటే ఆల్సో కమ్యూనిజం ఉంది కాబట్టి ఆటో డ్రైవర్ మాతో పాటు మమ్మల్ని దిమ్మినందరూ కూడా మాతో పాటు వచ్చి కూర్చొని చాయ్ తాగి వెళ్తాడు సో చిన్నప్పుడు ఇది నాకు అర్థమయ్యేది కదా మా ఇంట్లో అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో అందరితో కూడా కూర్చొని పని చేస్తారు భోజనం చేస్తారు అనమాట సో దిస్ మై మామ్ వాజ్ ఫైన్ దేర్ బట్ షీ వాజ్ నాట్ ఫైన్ హియర్ మన వాళ్ళు అంటే సపరేట్ ఇవి ఉండేవి అనమాట అప్పుడు అలాంటిదండి ఇదంతా అలాంటి సెన్సిబిలిటీస్ ని కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కమ్యూనిజం హెల్ప్ చేసిందండి ఐ నాట్ సేయింగ్ కమ్యూనిజం ఇస్ కరెక్ట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ బికాస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ కాకపోతే ఈక్వాలిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అలాంటి సెన్సిబిలిటీని మనకి అందించడానికి ప్రయత్నించింది మాత్రం డెఫినెట్లీ కమ్యూనిజం ఆ ఒక్క విషయానికి మాత్రం దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసి ఊరుకుంటానండి ఐ సంహౌ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ కమ్యూనిజం బట్ యా దట్ ప్రతి దాంట్లో మంచి చూడాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ సి ఇన్ ఇట్ అనమాట ఆ ఈక్వాలిటీ ఆ సమాన హక్కులు లేదా కనీసం వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకుంటే మనం కెలకెక్కర్లేదు అన్న ఆలోచన మన వాళ్ళ దగ్గర రావాలి అండ్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ హ్యూమనిస్ట్ హ్యావ్ టు స్పీక్ అప్ ఈవెన్ మోర్ లౌడ్లీ వన్ లాస్ట్ థింగ్ సారీ ఇట్స్ అబౌట్ కాస్ట్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్స్ ఐ థింక్ దిస్ వై ఆర్ వీ స్టిల్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ టు దోస్ లాస్ట్ నేమ్స్ వెన్ వీ సీ సో మచ్ హ్యాపనింగ్ టు దిస్ కాస్ట్ లైక్ చాలా సెన్సిబుల్ పీపుల్ కూడా ఇప్పటికి రెడ్డి గాని చౌదరి గాని తగిలించుకుంటారు అండ్ దెర్ ఆర్ లోడ్స్ విచ్ దే టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ దట్ అండ్ ప్రైడ్ సమ్ హౌ కమ్స్ టు దెమ్ విత్ అప్రెసింగ్ అదర్స్ పేర్ల గురించి డిఫరెంట్ టేక్ ఆన్ ఇట్ అండి ఏంటంటే యూ డోంట్ చూస్ యువర్ నేమ్ ఒకటి ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో కూడా మీ పేర్లు పెట్టుకోవడం అనేది ఐ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ ట్రబుల్ విత్ దాట్ ఎందుకంటే మీ సర్టిఫికేట్ మీద యూ డి నాట్ చూస్ యువర్ నేమ్ రైట్ పేరెంట్స్ మీరు మీకు ఊహ తెలియకముందు పెట్టేశారు సర్టిఫికేట్ మీద రాసేశారు నౌ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు గో త్రూ టెన్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అండ్ చేంజ్ యువర్ నేమ్ సో పర్లేదు ఉంచేసుకోండి కానీ సోషల్ మీడియా ఇట్ డజన్ డిమాండ్ యూ టు పుట్ యువర్ రియల్ నేమ్ కదా యూ కుడ్ స్టాప్ విత్ ద ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ యూ కుడ్ పుట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు ఇందాక కార్లలో కార్ల మీద వేసుకుంటారు జనాలు సో ఆ ప్రైడ్ పోవటానికి అంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ వేస్ అండి నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇఫ్ హ్యూమనిజం ప్రివైల్స్ ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వాళ్ళు కనీసం ఇంటి పేరు పెట్టుకున్నా పర్లేదు ఇంటి పేరు ఇట్స్ మేబీ ఇట్ ఇస్ దేర్ లెగసీ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ వెనక కాస్ట్ పేరు తగిలించుకోవడం మేబీ ఒక కొంతమంది తగ్గదు అంటే పర్సెంట్ వైజ్ మెల్లిగా తగ్గొచ్చు ప్రతిదానికి వెనక ఆ రెడ్డినో చౌదరినో నాయుడునో తగిలించుకోవాలన్న రూల్ ని తగ్గించి జస్ట్ ఇంటి పేరుతో యాడ్ వదిలేస్తారు అండ్ ఇన్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంటి పేరు కూడా పోద్ది మీరు 
ఇది కేరళలో మీరు చెప్పిన కేరళలో చూస్తే ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి మేబీ వెనక నాయర్ అని పెట్టుకునే వాళ్ళు పక్కన పడి మోస్ట్ పీపుల్ వాళ్ళ ఫస్ట్ నేమ్ దెన్ దేర్ ఫాదర్స్ ఫస్ట్ నేమ్ విల్ బికమ్ దేర్ లాస్ట్ నేమ్ రైట్ అక్కడితో ఆగిపోతుంది సో దెన్ హిస్ సన్ ఇతని ఫస్ట్ నేమ్ ఆ పిల్లోడి నేమ్ సెకండ్ నేమ్ తయారవుతుంది సో యువర్ యువర్ ఓన్లీ రిలేషన్షిప్ ఆర్ అట్లీస్ట్ యువర్ ఓన్లీ కనెక్షన్ టు యువర్ ఎల్డర్స్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అంతే అంతకంటే వెనక్కి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు చాలా చోట్ల అదే జరుగుతుంది and that some uh, patriarchs are very famous i think in russia and many other places also mm-hmm. so that is one family name is fine but ee tokala enduku inka annatuga a chetna gane a kolapinchi taggali ante they have to understand that kolam valla upayogam ledu ne vaadu kolam tho mesam dovutunnadu ante vaadu ardham enti ante vaadi greatest achievement enti ante vaalla amma nanna chesina oka cheekata raatri pani valla adu puttadam that's the greatest achievement he thinks it is degrading like that vaadiki sigunda nizangane nenu palana kulanlo puttena ani mesam dipthunadu ante mi nanna amma oka ratri chesina pani kinu great ga feel avutunnam prathi okkalu adhe pani chestaru em great nindi manishan nadu goppa cheppukovali asa first thing ahankaraniki etuvanti bilavu ledhu but if you want to prove your worth to people pedda yaka manam em chesamo మనమేం సాధించాం అనేది ఉండాలి అంతేగాని మా అమ్మ నాన్న ఫలానా కులంలో వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఇది పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ ఇంటి అని వాళ్ళ పేర్లకి తోక ఉండేది ఆ తోక నాకు తగిలిచ్చారు సో కాబట్టి నేను ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే అంతకంటే అసహ్యం కొట్టలేదు చాలా మంది ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటారు అండి అండ్ అండ్ ఐ విల్ డిగ్రేడ్ దిమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ ఎవడైనా వచ్చి వాడి కులం గురించి కనుక గొప్పగా థింక్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐసే యూ ఆర్ హ్యాపీ యూ ఆర్ ప్రౌడ్ బికాస్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్ డిడ్ సంథింగ్ ఆన్ నైట్ సిగ్గుండాలి దానికి కూడా నువ్వు ఫీ ఫీల్ అవుతున్నావు అది అది చేయకపోతే నువ్వు ఉండేవాడు కాదు సో ఫర్ దాట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే ఆల్రైట్ సార్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ అ క్వశ్చన్ థాట్ యాక్చువల్లీ కాస్ట్ కేమ్ అప్ ప్రొఫెషనల్స్ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి ఐ వుడ్ వాంట్ టు సీ ఏ వేర్ దిస్ ఫ్యూచర్ ప్రొఫెషన్స్ విల్ బికమ్ కాస్ట్ లైక్ డాక్టర్స్ విల్ బికమ్ ఏ కాస్ట్ ఆర్ ఐటీ విల్ బికమ్ మాస్టర్ మీరు ఆ మాట అన్నారంటే రేపు వచ్చిన జావా ఇంజనీర్లు అందరూ పైతాన్ ఇంజనీర్లను పెళ్లి చేసుకోరు వాళ్ళందరూ పక్క కులపు వాళ్ళు పైతాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు పాపులారిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి జావా అనేది తక్కువ కులం వాళ్ళు అన్న అంటారు సార్ ఇంకా సి 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 ప్రోగ్రామర్స్ అయితే ఇంకా అయిపోయారు వాళ్ళ పని వాళ్ళ కర్మగాలి అయిపోయింది ఇంకా సి ప్రోగ్రామింగ్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మైనారిటీ కులస్తులు అని చెప్పి ఎవరు చేసుకోరు వాళ్ళు పాపం